MICT では、えー、テラヘルス体の環球開発ということでさまざまなことをやっていますでその中には、えー、デバイスの開発が含まれていましてそこで、えー、今回の委託研究で行うという、えー、イメージャーのための、えー、テラヘルスの QCL の開発も行っています。でテラヘルス QCL というものの、えー、開発をなぜ行うかなんですがテラヘルス体はあまりあの良い使い勝手の良いデバイスがあまりありませんでちょうどあの電子デバイスと光デバイスの狭間にあってテラヘルス体で比較的高出力の出る小さな使い勝手の良いデバイスというのがないのでそれをちゃんと作りましょうということで NICT ではテラヘルス体の量子カスケードレーザーの研究開発を行っています。At NICT, a joint research program on the Terahertz region started in 2006. As a result of the joint research program in February 2011, demonstration experiments were carried out at experimental facilities in the Center of Advanced Fire Safety Science and Technology for Building of Tokyo University of Science. In this demonstration experiment, a reflector was placed beyond flames which simulates a fire, and the reflector was illuminated with terahertz waves from the QCL. The demonstration experiment showed that, compared with an inverted camera, the terahertz camera produced a better image of the reflector even in the flames. The Yoshi Cascade laser is a very good laser, but it's a very good laser. 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 それで、えー、どうやって光るかというと電子と、えー、ホールという、えー、純粒子が、えー、再結合することによって、えー、光を出しますで一方量子カスケードレーザーの方は、えー、電子のみを用いていますで電子が、えー、電導体にでき,たできたサブバンドというところを光学繊維で落ちることによって、えー、光を出すという,というもので、えー、動作原理はかなり違っています。量子移動の幅というのを変えることによっていかにでも波長を変えられるという特徴を持っていてそのために今回我々はその幅をですねテラヘルツ体の光を発生させるような幅にチューニングしてあのレーザーを作るということをしています。このテラヘルス体っていうのは要するにあの非常に強い光を発するデバイスではなかったんですねあの光の方から、えっと、作成するデバイスとか電子を利用したデバイスって両方とも苦手な領域だったんですけれども唯一この QCL だけがその中では強い光を出すことのできるデバイスという特徴を持っていますあの今後の展開としてはですね一つはあのやはり委託研究と一緒にやってきたこの組み合わせによるリアルタイムのイメージャーというのをさまざまなところへさまざまな応用場面で使えるようにしていきたいということがありますでさまざまな応用場面としてはどれものがあるかということを我々は考えている範囲なんですけれども例えば予防医療というのところで使えるようなものとして挙げられると思います手術中にリアルタイムにがんの部位を見分けるような応用であるとかあと,、えー、と比較的中が見にくい不透明なものの中身を見て内部構造を探るといったような応用を考えています。